সাম্প্রতিক সময়ে কুল চাষ কিন্তু কৃষকদের জন্য অত্যন্ত লাভজনক একটা চাষ আমরা এবং বর্তমান সময় লক্ষ্য করছি যে এই গত দু এক বছরের মধ্যে কুল চাষের ক্ষেত্রে একটা নতুন বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে এর আগে একবার যখন বাউকুল এবং আপেল কুল আমাদের বাংলাদেশে চাষ শুরু হলো তখন কিন্তু একটা কুল নিয়ে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং বর্তমান সময়ে কিন্তু আরও নতুন নতুন কিছু জাত এসেছে যেগুলো কিন্তু কৃষক চাষ করে লাভবান হচ্ছেন এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ফল বিজ্ঞানী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান তত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর আমার সরাসরি শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর এম এ রহিম স্যার আমি স্যারের কাছে কাছ থেকে আসলে আজকে আমরা জানতে পারবো যে বাংলাদেশের কুল চাষ কীভাবে শুরু হলো এর পরিবর্তনটা কিভাবে আসলো কারণ স্যার নিজেও কিন্তু বেশ কয়েকটা জাতের উদ্ভাবক হিসাবে বেশ পরিচিত এবং কি কি পরিচর্যা করা যায় সেই বিষয়গুলো স্যারের কাছ থেকে আজকে জানবো তো স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আসসালাম ধন্যবাদ আমাদের দেশে ফল চাষে একটা বিপ্লব এসেছে দুই হাজার চার সালের পর থেকে বাংলাদেশে যেটা আমরা ফলে চাষ করি তার চুয়ান্ন ভাগ ফল আসে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আসার সেরকম যেটাকে মধু মাস আমরা বলি চার মাস বাকি আট মাসে আমাদের ছেচল্লিশ পার্সেন্ট ফল আসে কিন্তু এই চার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই বিশেষ করে শীতকালে অর্থাৎ শরতের পর থেকে শীত এবং এইগুলোতে মেজর ফ্রুটস থাকে না যার ফলে বিদেশ থেকে আমদানি উপর নির্ভর করতে হয় দুই হাজার চার সালে বাউকুল আমরা যখন নিমে নন্দী এটা একটা সারা বাংলাদেশে প্রত্যন্ত হচ্ছে একটা সারা ফেলে দেয় অর্থাৎ শীতকালে একটা প্রধান ফল হিসাবে যেখানে কোনো প্রধান ফল ছিল না কিছু মাইনো ফ্রুটস হতো প্রধান ফল হিসাবে বাউকুল প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে যায় এবং বাড়ির বারান্দায় ছাঁদে এবং প্রান্তিক কৃষকরা এটা করে চাষ এবং কালের বিবর্তনে দেখা গেল বাউকুলের পর কৃষকদের উদ্যোগে আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ ভাইদের উদ্যোগে বিভিন্নভাবে আরও অনেকগুলো জাত চলে আসে বাংলাদেশে বাউকুলের পরবর্তীতে আপেল কুল সেটা একটা সারা যদিও আপেল কুল আমাদের দেশেই ছিল আমরা এই ব্যাপারে আমরা প্রবন্ধ করেছি এবং আমাদের দেশি কুল যেরকম নারিকিলি কুল কচুয়ার কুল কাঞ্চননগরের কুল এগুলো এসেছে পাশাপাশি আমাদের আপেল কুলটা বেশ একটা বিস্তৃত নিয়ে নেয় এরপরে দেখা গেল যে কাশ্মীরি আপেল কুলটা ইদানিং কয়েক বছর ধরে কাশ্মীর দুই বছরে আপেল কুলটা এখন সারা জাগি আছে এবং সকল সারার উৎস আমরা দেখেছি এই চুয়াডাঙ্গা এবং এর আশেপাশের থেকেই কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে আরেকটা কুল এসেছে এই চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সেটা হচ্ছে বল সুন্দরী কুল এটা নিয়ে কিন্তু এবছর একটা ব্যাপক সারা এসেছে এবং সত্যিকারে বলতে কি এই কুলটা আমি এই প্রথম আজকে এই বাগানে এসে দেখলাম এটা একটা সম্ভাবনায় এবং আমাদের অন্য কুলের পাশাপাশি আমি মনে করি এটাও দ্রুত আমাদের আত্মসামাজিক প্রেক্ষাপটে তুলে দেবে শুধু বাণিজ্যিক বিষয়টা না ভেবে যদি আমরা স্যার পুষ্টি বিষয় ভাবি সেক্ষেত্রেও তো কুল তো একটা খুব সম্ভাবনাময় একটা ফল না সেটাই তো আমি বলতে চাচ্ছি যে আসলে এই যে আপেল কুল বা কুল বা কাশ্মীরি আপেল রেসেন্টলি যে বল সুন্দরী কুল এটা আত্মসামাজিক প্রেক্ষাপটে আমার বিশাল একটা ভূমিকা রাখতেছে কর্মসংস্থানে বেশ করে এই যে হাফেজ ওনার যে বাগান ত্রিশ বিঘার বাগান এখানে কত মানুষ এখানে কিন্তু তাদের কর্মসংস্থান হয়েছে এখান থেকে যারা কুল নিয়ে যাচ্ছে এবং কুল যেটা মার্কেটিং হইতেছে বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাচ্ছে তারপরে সব কিছুর সঙ্গে কিন্তু কর্মসংস্থান জড়িত রয়ে গেছে আর পক্ষান্তরে শুধু আত্মসামাজিক ইয়ে না এখানে পুষ্টিটা আমাদের দিতে বাংলাদেশে এখনও প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন মানুষ কিন্তু হিডেন হাঙ্গার বলে নিবর দুঃখিত অর্থাৎ ডেফিসিয়েন্সি ইন ভাইটামিনস অ্যান্ড মিনারালস যেটা কিন্তু কুল বড়ই বিশাল একটা ভূমিকা রাখতেছে এখানে কাজে শীতকালে যেখানে আমার মধুমাসা আম জাম কাঁঠাল লিচু পেয়ারা যেভাবে আমাদেরকে পুষ্টি দিচ্ছে এই শীতকালে মেজর ফ্রুট হিসেবে এখন কিন্তু কুল চলে আসছে আমরা বাজারে সেটা লক্ষ্য করি স্যার আমরা যে বাজারে যায় এখন কিন্তু বিভিন্ন রকমের কুল সবই আমাদের দেশে উৎপাদিত হচ্ছে হ্যাঁ এটা একটা বড় জিনিস কারণ বিদেশি আমদানি ফলের পাশাপাশি কিন্তু প্রায় দোকানেই দেখা যাবে আমাদের দেশি ফলের কথা এসে গেছে কিন্তু অতীতে অতীত আট দশ বছর আগে কিন্তু তা ছিল না শীতকালে পুরাটাই আমদানি নির্ভর ছিল এখন এই আপেল কুল বা কুল বসন্ত কুল বা এই যে কাশ্মীরি আপেল সব কিছু কিন্তু চলে আসছে পাশাপাশি আর একটা জিনিস আমাদের দেখতে আমার কিন্তু টক কুলকে হারাইতে পারবো টক কোনো অবস্থাতেই না এখন টক কুলকেও আমাকে আনতে কারণ আমরা এই যে বল সুন্দরী বলে এগুলো কিন্তু ভালো আচার হবে না আচার হবে না 
নালে আমাদেরকে আবার আমদানি ওই আচারের জন্য ওই মিয়ানমার থেকে বা বার্মার থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমদানি করে কাজে সব দিক থেকে আমাদেরকে বলে এই ব্যাপারে আমি মনে করি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই ব্যাপারে আরও ওনার দেবেন আমরা গবেষণায় আরও বেশি নিবন্ধিত হব কিন্তু আরেকটা জিনিস করতে আমাদের এগুলো প্রচারের জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে এগিয়ে আসতে হবে নালে দ্রুত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে আমাদের এই উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো যদি পৌঁছাইতে না পারে তাহলে আমাদের এই উদ্ভাবনের কোনো দাম থাকবে এই জন্য আমি সবসময় ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়াকে ধন্যবাদ জানাই বাউ কুল বলি আপেল কুল বলি কাশ্মীরের সব কিছু খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে তাদের কারণে স্যার ইদানিং কিন্তু যে সোশ্যাল মিডিয়া আমরা দেখি ইউটিউব ফেসবুক এগুলো কিন্তু খুব রেসপন্সিভ মাধ্যম কারণ আমরা তো স্যার সরকারি চাকরি আমরা কৃষি সম্পর্কে চাকরি করি আমরা এই যে কৃষকের সাকসেস স্টোরি বা যেটা ভালো হচ্ছে যেটা কৃষকের জন্য লাভজনক বা তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য এই ভিডিওগুলো কিন্তু খুব কাজে লাগছে একজাক্টলি স্যার এক্ষেত্রে আমরা স্যার আপনি যে কথাটা বললেন শুধু কিন্তু এই আপেল কুল বাউ কুল কাশ্মীরি সাথে সাথে খাওয়ার কুল না আমাদের টকগুলো করতে হবে আচারের জন্য তার মানে আমরা যদি এইভাবে পরিকল্পনা করি আমাদের একটা বাগান থাকে যদি কুলের বাগান থাকে বিভিন্ন জাতের হচ্ছে আমরা কুল চাষ সেখানে করব। সেই কাজটা যিনি করেছেন এই বাগানে দাঁড়িয়ে আছি হাফেজ মোহাম্মদ আক্তার হোসেন উনি আমাদের সাথে আছেন চলে আসেন তখন থেকে আমরা কিন্তু ফল চাচে বিশাল সাফল্য এনে দিয়েছি বাংলাদেশে এবং আজকে আমি যখনই জানলাম যে হাফেজ আক্তার সাহেব একটা বাগান করেছেন তখন খুবই আপ্লুত হয়ে আমি খুলনায় যাওয়ার কথা কিন্তু এই এদিক দিয়ে ঘুরে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও বাগানটা দেখার জন্য এসেছে এবং আমি মনে করি আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন থেকে হাফেজ আক্তারের মতো আরও হাজারো যুবক বেকার যুবক তারা এগিয়ে আসবে প্রয়োজনে নিজের জমি না থাক লিজ নিয়ে এই লিজ নিয়ে এগুলো করা যায় কারণ পরে এগুলো দেখা যাচ্ছে এক বছর এক বছরে কিন্তু ফল পাওয়া যাচ্ছে আর হাফেজ আক্তার একটা জিনিস করেছেন যেটা আমি খুবই ভালো লাগতেছে যে যেটা আমরা বললাম টক ফুল বা আপেল ফুল বা ফুল সব কিছু এক বাগান থেকে পাইলে কিন্তু পুষ্টি কারণ এদের কিন্তু পুষ্টি ভিন্নতা রয়ে গেছে বিভিন্ন রকম ভিন্নতা আর টক ফুল তো অবশ্যই যেটা বলে ভ্যারিয়েশন হ্যাঁ অর্থাৎ আমাদের যারা ভোক্তা তারা যাতে বিভিন্ন আসলে হাফেজ আক্তার যেটা করেছে যে প্রত্যেকটা গাছে অরিজিনালি কিন্তু অরিজিনাল রুট স্টকটা কিন্তু বাউকুল অরিজিনাল রুট স্টক কিছু বাউকুল এবং উনি এই বাউকুলের উপরে প্রথমে দেখেন কিছুদূর উনি কিন্তু আপেল ফুল করেছে হ্যাঁ এরপরে কিন্তু বিভিন্ন জাত উনি নিয়ে এসেছেন এবং এই প্রযুক্তিটা আরও সম্প্রসারণ হওয়া দরকার যদি দশটা ডাল থাকে উনি নিজে বলেছেন ওনার দশটা ভ্যারাইটি আছে এর মধ্যে দশটা ডালে দশটা ভ্যারাইটি দিয়ে দিলেন তাহলে দশ রকমে আমরা ফল নিতে পারব যে টক পছন্দ করে সে টক নেবে মার্কেটে টকের ডিমান্ড থাকলে সে টকটা দিয়ে দিবে আপেলের ডিমান্ড থাকে আপেল বাউকুলের ডিমান্ড থাকলে বাউকুল দিবে সব কিছু কিন্তু ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মতো হয়ে যায় এটাকে আমরা কিন্তু টপ ওয়ার্কিং বলতেছি অর্থাৎ এই যে আমরা কিছুদিন পরে হার্ভেস্টের পর কেটে দেব কাটার পরে নতুন ডাল বের হয়ে পে তখন ওখানে কিন্তু এক এক ডালে এক এক রকম জাত আমরা দিয়ে দিতে পারবো এটা কোন গ্রাফটিং হবে এটা ক্লিপ গ্রাফটিং বা বার্ডিংও হতে পারে এখানে আমরা প্যাচ বার্ডিংও করতে পারি এবং কাটার দেখাবো পনেরো দিন বিশ দিন পর থেকে নতুন ডাল বের হয়ে আসবে সুন্দর নতুন ডাল চকচকে ডাল বের হবে তখন আমি ওই ডালটার উপরে আমরা ক্লেপ গ্রাফটিং করে দিতে পারি আমরা খুব সহজ পদ্ধতি ক্লেপ গ্রাফটিং এটা কোনো জটিলতা নাই অবশ্য প্যাচ বার্ডিং একটু জটিলতা আছে ওই জন্য স্পেশাল চাকু লাগে আমি মনে করি ক্লেপ গ্রাফটিং যেহেতু সাকসেস হয় খুলে ক্লেপ গ্রাফটিং করে দিবে এবং এখানে কিন্তু কাটার পর অনেক ডাল বের হবে এক জায়গার থেকে সব ডাল না একটা ডাল রেখে সেই ডালের পর করবো এখানে হয়তো কাটার পর একটা ডাল সেটার উপরে একটা করে দেবো ওখানে কাটার পর একটা ডাল কেটে দেবো তো কাজে এইভাবে আমরা কিন্তু টপ ওয়ার্কিং করবো অর্থাৎ এক এক ডালে এক এক চাল আবার যদি মনে করি যে না আমার এখানে ডিমান্ড আপেল কুলেরই বেশি বা ডিমান্ড বল সুন্দর তাহলে আমরা একটা করে দিই আবার তবে তিরিশ বিঘা জমিতে আমি মনে করি অবশ্যই 
मिस्टी आलो छो कमला सुंदर जीत कलर कलर दिए सुंदर एवं देखते क्रिकेट बल मत चेष्टा कर समस्त उत्पादन कारी के बोलो अर्गानिक प्रोडक्शन करते अर्थात रासायनिक सार कम व्यवहार करी ना व्यवहार कर सबसे भलो गोबर हमें देखी उन्हें क्योंकि लाओ लागान जो एखे गोबर हमार मन गोबर अभेलेबल हम गोबर ना एन क्यों कम्पोस्ट सार क्या पा जाए अर्डर दिल पोछाए दिए जाए अपने मशरूम स्पने थे कम्पोस्ट कर भार्मी कम्पोस्ट कर नान यो व्यवहार करते ये पारत पक्षे हमें स्प्रे ना कर सरसर नान रकम भाइर और सारा दुनिया आसते हमारा चाहब जो भोक्ता हमार उत्पादन माध्यम को भोक्ता जिन क्षतिग्रस्त ना ये बेपार देखते हुए ये हम स्प्रे ना कर कीटनाशक दे मिलीबाग कारण से बागने मिलीबाग देखी ना को गाचे देखी ना तब अनेक समय मिलीबाग आसे विशेषकर आपेल कुले मिलीबाग तो एक बस तब सर बागान एक परिष्कार सब चे बीचे आसपारे अवश्य उन्नी खूब सुंदर रखस स्पेस दी आलो बतास जो बेसि आसबेंत सूंदर तक मार्केट ए बेपारे उन्नी एगिए आसें मन करी समस्त कुल चाषी बांगलेशे जरा शुद्ध कुल चाषी ना फल चाषी अवश्य बेपारे नजर दीबें ता जिन आलो बतास अबाधे चलते परे ए रखम परिसिति जाते जाते भोक्त के अर्गानिक अर्थात विषमुक्त निरापद फल दीते सर एक विषय जानते जा सर एर आगे क्योंकि अपनी बोलें दो हज़ार चार साले बाउकुल व्यापक प्रचार ए प्रसार शुरू है सारा देश में क्योंकि परवर्ती कृषक आर चले आसे कारण गाचगल अनेक बड़ो हो जाए सरकम सार ता दीते मैनेजमेंट करते कथा ये करते तक तक तरह से प्रफिट पा क्या हाफिज सहेब कई गाचगलो रेखे दीसें से समय गाच रेखे टप वार्किंग ऊपर क्योंकि गाचगलो कर तो ये कृषक करते अवश्य ना और एक जिन बाउकुल बेपारे बोली बाउकुल कारण बाउकुल कि कमे गे एक हे कृषक बाउकुल परिपक्व हर आगे मार्केटे नहीं आस जार जन जे खाए पड़े और से खेते चाय ना बाउकुल जदि परिपक्व है एक सांघातिक भाव एट एक्सेप्ट सो बड़ो मिष्टता है एक खाइले पेट भरे जाए यह पंद्रह जानुर पर बाउकुल खार कथा क्योंकि ये डिसेम्बर प्रथम थे हार्डे शुरू कर दे और एन क्यू चुआडांगा एलिका एक्जैक्टली जाने को जगह से आपन जाना थकते परे को से क्योंकि बाउकुल एक सौ बीस टाक के जि बिक्री कर तरह बागने से प्रत्येक बाउकुल क्योंकि पलिथिन दे घे दे प्रत्येक प्रत्येक बाउकुल घे देकुल छोटो अवस्था से अर्धे फेले दे जार फिर तरह बाउकुल दुशो दुशो दस ग्राम एरक एवं कलर ने कलर जे रखे बैगिंग कथा बोली वो ये जेहेतु से इे सम्भवत झिनाई दाय प्रतिबेदन देखल आर अने आगे देखे भिजिट कर मन नहीं तो जिन एक्टा करते बाउकुल चाषे नाटुर एलिका विभिन्न ता बेगुन चाषे बा मरीच चाषे मत यप्रिल मे मासे लागिए दिखे दिए डिसेम्बर जानुर फेब्रुआर ते बाउकुल हार्भेस्ट कर तर गाच केटे आबाद लगाते हैं क्या प्रथम जो त्रिस के जी पैंत के जी गोबर सार दिखे अन्न्य सार दिखे ये दस बारो बीस के जी आसते घन कर डेज प्लान अच्छा ये पद्धति क्योंकि आबाद बाउकुल चले आसे एबारे जी नाटो आरतगुलोते जा गत बारे से बार देखा जाए दस गुण तरदानी होजे एनुअल सिसटेमे चले बोलते सर एन कुल क्यों मैं वही एनुअल फसल हिसाब से मैं एक बचरे डालपाल 
আমি হাফিজ সাহেবের কাছে জানতে যাচ্ছি যে আপনার যে তিরিশ বিঘার জমি এর আগে আমরা বলসুন্দরীর আমরা ভিডিও হচ্ছে দেখলাম তো এই যে তিরিশ বিঘা জমিতে আপনি বললেন সাতটারও বেশি হচ্ছে জাত আছে তাই না আপনি তো বিক্রি শুরু করছেন আমরা দেখলাম যে প্রতিদিন আপনার এখান থেকে হচ্ছে কাটুনে করে বিভিন্ন জায়গাতে যাচ্ছে হ্যাঁ তো আপনি কেমন দাম পাচ্ছেন কোথায় কোথায় বিক্রি করছেন এবং এই তিরিশ বিঘা থেকে আপনি কত টাকা এই বছরে আশা করেন আমি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুল পাঠাচ্ছি সেখানে বিক্রি করে মোটামুটি সবচেয়ে বড় সমস্যার কথা হচ্ছে এখানে প্রচুর লেবার খরচ হয় প্রচুর লেবার খরচ হয় কৃষক মানুষ আমরা সময় মতো আমাদের টাকা পয়সা থাকে না যে কারণে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয় তো পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থকরি যদি যোগান থাকে শুধু বল সুন্দরই নয় এখানে বিভিন্ন রকম জাত আমি সৃষ্টি করে মোটামুটি দেশের উপকার আসতে পারি ঠিক আছে আপনি যে বললেন লেবার লেবার খরচ হয় এটা কিন্তু কর্মসংস্থান অবশ্যই আপনার কতজন কাজ করে আমার এখানে প্রতিদিন তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন কাজ করে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন কাজ করে মানে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জনের সংসার জি এখান থেকে কাজ কাজ করে চলে তাই না এটাও তো খুব একটা সবের কাজ ভালো কাজ তো আপনি কত টাকা আশা করছেন যে এবার তিরিশ বিঘা জমিতে মোটামুটি আমি তিরিশ লক্ষ টাকা আশা করছি কমপক্ষে প্রফিট আশা করছি তাই না সব খরচ টস বাদ দিয়ে খরচ টস বাদ দিয়ে আচ্ছা আর কোথায় কোথায় বিক্রি করেন আমি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঢাকা চিটাগাং সৈয়দপুর রাজশাহী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং অনেক আছে আড়তদার আমার এখান থেকে নিয়ে যায় এটা কি এটা কি তারা ডিমান্ড দেয় না আপনি একদম দিয়ে পাঠান সেখানে আমি দিয়ে পাঠাই ওনারা বিক্রি করে আমার একটা অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাই দেয় ঠিক আছে তাহলে আপনি সেই দুই হাজার চার সালে শুরু করছেন এই বাগান আমাদের স্যারের শ্রদ্ধেয় স্যারের হাত ধরেই এই বাগানের হচ্ছে সৃষ্টি এবং স্যারকে আমি বলেছি স্যার আপনার আপনার বাগান আসলে কোনটা হচ্ছে আমাদের স্যারেরই বাগান নতুন করে আবার আলোচিত হচ্ছে স্যার এই কুল চাষের যারা আগ্রহী আমাদেরকে অনেক তরুণ শিক্ষিত যুবক কিন্তু এখন কৃষিতে আগ্রহী হচ্ছে এবং আমরা দেখলাম স্যার অ্যানুয়াল ফসল হিসাবে কুলটা খুব ভালো এবং যে কোনো মাটিতেই কিন্তু কুলটা মোটামুটি হয় পানি জমে না এমন এমন মাটিতে অবশ্যই আসলে কুল না এখন কিন্তু সব রকমই ফল যে কোনো মাটিতেই করা যাচ্ছে জাত ভেদে কিন্তু একটা স্পেশালিটি এখানে দেখতে হবে যাতে পানি না জমে ওরকম জমিতে আর একটা বড় জিনিস যাতে জৈব সারের অ্যাভেলেবেল জৈব সার অ্যাভেলেবেল কারণ জৈব সার না থাকলে হবে না আমরা লবণাক্ত জায়গায় বাউকুল করেছি খুব ভালো আমরা মোরলগঞ্জ সরণকলা মংলা এই দেভাটা তারপরে শ্যামনগরেও কিন্তু আমরা বাউকুল করতেছি এবং এটা শুধু বাউকুল না অন্য কুলও কিন্তু হচ্ছে এই যে লবণাক্ততে আমরা পাহাড়ি এলাকায় করছি আমরা সেই খরা প্রবণ এলাকাতেও করতেছি কিন্তু শর্ত ওখানে গোবর সার প্রচুর পরিমাণে দরকার আর পানিরও অ্যাভেলেবিলিটি দরকার এই দুটা জিনিস হলে আমরা কুল কিন্তু সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় করতে পারবো যেটা অন্য অনেক ফল বা অন্য অনেক সবজি যেটা করতে পারবো না তো আর আমরা মনে করি যে আমাদের যুবক ভাইরা যারা এখনও বেকার আসেন আমাদের আপে জাক্তার ভাইয়ের মতো তার এই উদ্ভাবন তার এই কর্মকাণ্ড নিয়ে আপনারা অনুপ্রাণিত হবেন এবং প্রত্যন্ত বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চাষ করে আমরা বেশ কিছু লোক আসতেছে নান্দাইলে একজন কিন্তু সে জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি করে সে অলরেডি বিরাট বাগান করে ফেলছে আমাদের সেলিম রেজার কথা শুনছে নাটোর এলাকায় গেলে দেখুন প্রচুর এই যুবকরা তারা কিন্তু উদ্যোগী হয়ে কাজগুলো করতেছে আর একটা জিনিস যে সুখের ব্যাপার সুখবর এখন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিও এগিয়ে আসছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে আসছে ইন্ডাস্ট্রিগুলো তাদের খালি জায়গাগুলোতে বা প্রতির জমি বা তারা দখলে রেখেছে জমিগুলো সেগুলো এখন তো চাষে আমরা রিসেন্টলি কিন্তু নারিশে তাদের বিশাল একটা বাগান করে দিচ্ছি তাদের অনেক জায়গা পড়ে আছে এই জায়গাগুলো তো এখন বাগান এবং বেলে মাটি একদম বালু বালু চর আমরা যেরকম আব্দুল মোমেন গ্রুপে জিএম একটা পঁয়ত্রিশ ফিট বালুর উপরে আপনার ইউটিউবে দেখবেন যে ড্রাগনে চাষ করে দিয়েছি বা ওখুলে চাষ করেছি এখন করতেছি সফেদা এবং শরীফাটা ওই পঁয়ত্রিশ ফিট বালির উপরে আবার ধামরায় আমার সরি গজারিয়াতে আমাদের ডিআইউ ডাফুল ইন্টারন্যাশনাল তাদেরও বিরাট বাগান করে দিয়েছে আট ফিট বালির উপরে কাজেই বালি হোক আর এটেল মাটি হোক লাল মাটি সব মাটিতেই আমরা বিশেষ করে কুল বা অন্য অন্যটা করতে পারবো কিন্তু শর্ত হচ্ছে পানি জমতে পারবে না শর্ত হচ্ছে ওখানে প্রচুর পরিমাণ গোবর সার দিতে হবে আর শর্ত হচ্ছে যে হ্যাঁ সেচের ব্যবস্থা থাকতে হবে তাহলে কিন্তু সূর্যের আলো আলো সূর্য তো এই সমস্ত জায়গায় থাকেই কাছে সূর্যের আলো ছয় থেকে আট ঘন্টা সূর্যের আলো লাগবে তা আমি মনে করি আমার হাফিজ আক্তার ভাইয়ের মতো 
এবং আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যেভাবে চুয়াডাঙ্গা এই এলাকাতে মেহেরপুর এলাকাতে সম্প্রসারণ করেছে এই উদ্যোগটা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে এই কামনা করে আমি মনে করি বাংলাদেশ আবারও আমাদের কৃষি সঞ্চালকদের তারা কৃষি অফিসার তালহা জোবায়ের এবং আমাদের হাফেজ আক্তার ভাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ স্যার আপনার মতো এত বড় একজন ফল বিজ্ঞানী আমাদের এখানে এসেছেন আমার মনে হয় যে এখান থেকে আমাদের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা যারা তারা অনুপ্রাণিত হবেন তবে একটা কথা যে কথাটা সবসময় বলি সঠিক চারা কিন্তু নির্বাচন করতে হবে অনেক সময় আমরা ভিডিও দেখি অনেক টাকা লাভের বিষয়ে আমরা দেখি শুধু টাকা ইনভেস্ট করলেই হবে না প্রথম যেটা দরকার ডেডিকেশন সেখানে একদম ক্লোজ মনিটরিং করতে হবে নিজে উপস্থিত থেকে করতে হবে আর সঠিক চারাটা সঠিক জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে হবে আমাদের কিন্তু এখন বিভিন্ন জায়গায় চারা অনেকে চারা বিক্রি করা শুরু করছে এই চারা যেহেতু একটা ডিমান্ড হচ্ছে সবাই চারা তেমন চারা দেখাচ্ছে বিক্রি করা শুরু করছে নিজের বাগান না থাকা সত্ত্বেও অতএব আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আপনারা সরকারি হর্টিকালচার সেন্টারে যেতে পারেন আমাদের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জান প্লাজম সেন্টারে সেখানেও বিভিন্ন জাতের ফলের চারা পাওয়া যায় সেখানে পেতে পারেন অথবা আমাদের এই হাফেজ আক্তার হোসেনের মতো যাদের ফলের বাগান আছে সেই বাগানে এসে সরাসরি ফল দেখে খেয়ে এইখান থেকে যে সাউন্ড হবে সেই সাউন্ডের যে চারা সেটা কিন্তু নিতে হবে এবং এটা সব ফলের ক্ষেত্রেই এই কাজটা করতে হবে এবং কৃষি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ এবং কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ রেখে পরামর্শ করার ক্ষেত্রে যে কোনো ফল করার আগে অবশ্যই নিকটস্থ কৃষি কৃষি অফিসে যোগাযোগ করতে হবে নালে কিন্তু অনেক বিভ্রান্ত ফার্ম এসে গেছে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে বলে না এই যে বল সুন্দরের হয়তো এটা দেখে একজন ওই তাই বল সুন্দর সে নিজে হয়তো চেনে না বলতে আমার কাছে হাজার হাজার চার হাজার হাজার চার আছে রাইট যখন ওই বাউকুলো দুই হাজার চারে ফারিশ হয়েছিল ওই অনেকে বাউকুল বলে ফাউকুলের চারাও দিয়ে বিক্রি করেছে আর কি এ ব্যাপারে সতর্ক হইতে হবে তা আমি সবসময় এই কথাটা বলি অবশ্যই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেই আমরা বাগান করবো তাহলে আমরা ঠকার সম্ভাবনা থাকবে না আমরা অবশ্যই লাভবান হবো ধন্যবাদ